ஹே வணக்கம் வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்பர்கஸ் இது வந்து இது வந்து ஒரு வகையான தண்டு வகையான ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குங்க விட்டமின் ஏ சி கே இ அதுக்கப்புறம் வந்து குரோமியம் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆல்ஃபபெட் பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்களேன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி இல்லை இதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சத்து இருக்குது இதனுடைய காயில் இது வந்து அமெரிக்கன் காயாக இருந்தாலுமே கூட நம்மளுடைய வாழைப்பழத்தினுடைய தண்டில் எவ்வளோ இருக்குங்களோ அதை விட அதிகமாகவே இருக்குது அப்புறம் வந்து என்னென்னா ட்ரேஸ் மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா பழைய காலத்துலலாம் வந்து சில நு சில காய்களில் வந்து அதனுடைய மண்ணனுடைய அந்த ஒரு சக்தி வந்து காய்க்கு போய் சேரவங்களாம் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வகையான ட்ரேஸ் மினரல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிளட் சுகரில் ஏதாச்சும் எப்படி உடம்புக்கு போய் சேரதோ அதனுடைய தன்மையும் கம்மியாக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் வந்து கேன்சரை வந்து எதிர்க்குது அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் கேள்விப்படுறோம் நம்ம நிறைய உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லைக் மூளை முடுக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சொல்கிறது இது தான் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து நம்ம எந்த வகையில் வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படியே கிரில் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கூட்டு மாதிரி ஒரு வகையாக தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து எத்தனை பேர் செஞ்சுருக்காங்கன்னு தெரியல இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கோங்க என்ன விதமான சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்டன்ட் போட்டில் தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஆஃப் மோடில் இருந்தது இப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாட்டை மோடில் போட்டிருக்கேன் சாட்டை மோடில் போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆன் ஆகும் ஸோ அதாவது என்னென்னா குக்கர் வந்து சூடாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆனில் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஸோ ஒன்ஸ் அது ஆன் ஆன உடனே இப்போ நம்ம ஆயில் போட்டு குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில் தான் இப்போ ஊற்றுறேன் ஸோ ஏன்னா இது காஞ்செடுத்து குக்கர் ஸோ அதனால் டூ ஸ்பூன்ஸ் ஊற்றிட்ருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் ஹெல்தியான எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒன்ஸ் ஹாட் ஆகிட்ட உடனே அது ஹாட் ஆகும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அது ஹாட் ஆகிறதுக்கு ஹாட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் அது போட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அது பொரிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நம்ம வந்து தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயமும் போடலாம் வாசனையாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அண்ட் ஜீரணத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது அண்ட் என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிளகா பச்சை மிளகா தான் போடலாம் காஞ்ச மிளகா தான் போடலாம் நான் வந்து காஞ்ச மிளகா போடுறேன் இன்றைக்கி ஸோ கொஞ்சம் அது வெடைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தாழ்ஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ வெங்காயம் போடுறேன் ஒரு பாதி வெங்காயம் இருந்தால் போதுங்க லைக் கால் மேபி பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் கால் பாகம் வெங்காயம் போதும் இல்லை கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா பாதி வெங்காயம் போடுங்க ஸோ சிகப்பு வெங்காயம் இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது அதனுடைய ருசி கூட நல்லது உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ அதோடு சேர்த்து வந்து ஒரு நாலு பல்லு பூண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வெங்காயத்தோடவே வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதாவது கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு ப்ரௌன் நிறம் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து இப்போ வந்து ஆஸ்பர்கஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கண்டு மாதிரி இருக்கிறது அதாவது கீழே இருக்கிற கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற பாட்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ஒரு கூட்டுக்கு எப்படி நம்ம வந்து பொருளங்காய் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதில் இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுட்ருக்கேன் ஒரு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் நல்லா யூஸ் பண்ணுவோம் லைக் சவுத் இண்டியன்ஸு ஏஷியன்ஸு ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக அண்ட் உடம்புக்கும் நல்லது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சால்ட் போடுறேன் ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனு நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் போட்டிருக்கேன் பெப்பரும் வந்து நல்லா
எனக்கு வந்து பெப்பர் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அதனால் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் மிளகாத்தூள் வேணாலும் மிளகாத்தூள் போடலாம் ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து அதை வந்து கலந்து விட்டோம்னா அது வந்து எல்லாம் மஞ்சள் எல்லாம் ஒன்றா அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து ஒன்றா கலவையாக ஆகும் அதனால் அது பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தோரம்பருப்பு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய கடலைப்பருப்பு யூஸ் பண்ண போகிறேன் கூட்டுக்கு ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த எல்லாம் ஒன்றா அது ஆஸ்பர்கஸ் அப்புறம் வந்து கடலைப்பருப்பு எல்லாம் ஒன்றா வர்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு கப்பு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸோ காய் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பஞ்ச் வாங்கினேன் நான் வந்து கடையில் அது வந்து என்னென்னா ஒரு இருபது இருக்கும் இருபது ஆஸ்பர்கஸ் இருக்கும் இருபது இருபத்தஞ்சி ஸோ அதை வந்து நான் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அந்த தண்ணி வந்து பருப்புக்கு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா நல்லா வேவணும் பருப்பு அதனால் ப்ளஸ் அந்த காய்க்கும் தண்ணி இல்லை ஸோ அதனால் நான் விட்டுருக்கேன் நான் வந்து ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் பண்ண போகிறதில்ல ஓரளவுக்கு கூட்டு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் யூஸ் பண்ணுறதுனால பீன் சில்லி மோடு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் உங்கள்கிட்ட வேறு மாதிரியான இன்ஸ்டன்ட் பாட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் லைக் கொட்டைகள் க ஆன ஆப்ஷன் வந்து என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா ஸோ தட் பருப்பும் வேவும் காயும் வேவும் அதனால் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கர் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறுத்திடலாம் அதை நிறுத்தினதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து தேங்காய் மேலே போட்டால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து தேங்காவை வச்சுருக்கேன் பொடி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து மேலே தூவி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு சாதத்துக்கு ப்ரௌன் ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அங்கே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படியே கூட சூப் மாதிரியோ இல்லைன்னா காயை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இது வந்து கார்ப்ஸ் இல்லை இதில் இது வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பொட்டாஷியம் ரிச் நியூட்ரியன்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஹெல்தியான வந்து ஒரு டிஷ்ஷு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக போடுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பதில் போடுறேன் வேறு எந்த மாதிரியான சமையல் உங்களுக்கு வேணுன்றதையும் போடுங்க நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக காமிக்கிறேன் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் சேர்த்து பாய்